Guten Morgen und herzlich willkommen zum Mockdown-Blick von TradingPortal.net. Wir haben Dienstag, den 5. März 2019. Und der Start in die neue Handelswoche begann etwas schwächer. Vor allem die US-Indizes mussten doch etwas stärker nachgeben, haben sogar das Vorwochenhoch unterschritten, das erste Mal seit Dezember 2018. Also es ist doch ja schon mal eine Veränderung. Und der DAX wurde dadurch etwas mitgezogen. Aber oberhalb der Ausbruchszone um 11.470 520 haben die Bullen trotzdem noch das bessere Blatt, obwohl die Tageskatzenfolge mittlerweile keinen sehr optimistischen Eindruck hinterlassen. Schauen wir mal direkt zum DAX-Wochenchart. Hier ist unser Start im Future. Wir sind direkt am GD38, sind wir in den Handel gekommen bei knapp 11.700. GD38 als SMA38. Auf der Unterseite wäre nun eigentlich der Weg für den Retest bei der alten, beim alten Kreuzwiderstand zwischen 470 und 525 nun offen. Und dort entscheidet sich eben der weitere Weg. Falls diese Zone bricht, dann wäre eben der EMA 200 wieder zu nennen, bei 350 und auch das mittlere Bonninger Band um 165. Und dann hätten wir ein Fehlausbruchsignal. Also einmal kurz drüber geguckt und direkt zur nächsten Handelswoche wieder runter hätten wir ein großes Fehlausbruchsignal. Und es könnte der Beginn für eine stärkere Abwärtsbewegung sein. Oberhalb der 11470, 520 haben die Bullen aber die besseren Karten noch in der Hand. Der GD38 bei 11700 wäre, eine, wäre die erste große Anlaufmarke, haben wir nun getestet. Darüber würde dann erst wieder der EMA100 bei knapp 11835 zu so nennen sein. Aber diese Marken stehen sehr konträr zum großen Verfallstermin am 15. März. Und das hatte ich euch. Die einigen Punkte hat dazu hatte ich euch bereits im Wochenausblick am Samstag geschildert. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Also aktuell die Spanne im Wochenchart wäre das GT38 11.700 Richtung Ausbruchszone 11.470.520. Das wäre jetzt die neutrale Zone unterhalb eben das Signal Richtung EMA 200 oder mittlere Bollinger Band wäre dann ein Fehlausbruch ein Bullischer. Oberhalb haben die Bullen eben die Chancen, auch noch den EMA 100 bei 11.035 als nächste Mark anzulaufen. Zoomen wir hinein in den dax tagesschau direkt, wo die Zwischenmorgen besser zu erkennen sind. Hier ist der Cetradax, links der Future. Wir starten im Cetradax wieder unter den EMA 200, welcher bei 11.662 verläuft und bewegt uns genau innerhalb der Vortageskerze ein Inside D. Hier ist das Ausbruchniveau vom Freitag über den Widerstand hinaus, aber eben ist nun keine schöne bullische Ausbruchsformation, die man hier sehen kann. Der Freitag war schon ein schwacher Schluss und nun auch der Montag. Aber ah, wir halten eben noch das Niveau. Die 11.662 wäre über die 11.610 Richtung eben genau Gap bei 11.500. 83 bis 11.525, das war hier diese Gap-Zone, wäre unsere neutrale Range. Falls wir das Gap schließen, wäre schon ein kleines bärisches Signal, dann wäre es nämlich keine richtige Ausbruchlücke mehr, sondern könnte eben die Gefahr entstehen, dass wir eine, eine Erschöpfungslücke gesehen haben und noch Schwäche, eine Schwächephase dann eingeleitet werden könnte. Also 662, 610 Richtung Gap bei 11.583 bis 500. 25 wäre die nächste neutrale Spanne. Das, das ist hier ist das große, große Ausbruchniveau 11.525 bis 470 wäre das wäre die wichtige Supportzone. Unterhalb droht eben die Eintrübung 440, 420, 350 wären dann zu nennen. Oberhalb des EMA 200 bei 11.662 können die Bullen weitere Ziele anlaufen, das wäre die 11.700 und an die Zone 11.730, 750. Darüber weitere Aufhellung Richtung 11.850. Aber diese ganzen Marken stehen, wie gesagt, wie im Wochenausblick bereits erwähnt, sehr konträr zu dem Positionierung am großen Verfallstermin. Interessant wäre nur noch schon der Start in den Cetra DAX, ob man vielleicht in Scap direkt starten oder unterhalb, dann wird man vielleicht sogar eine Inselumkehr, das wäre noch interessant, oder ob eben doch noch halbwegs stabil der Handel beginnen kann, dann bleibt der Kampf um das Gap heute den ganzen Tag wohl noch aktiv. 
Nun gut, das sollen noch die wichtigen Marken sein. 662 auf der Oberseite mit Zwischenmarke 610 Richtung 583. Unterhalb der 583 Gap Close Chance Richtung 525. Und dort beginnt dann bis zur 470 der Kampf um die große Ausbruchszone. Falls er dort nachrechtlich durchbrechen, dann könnte eben ein großer bullischer Fehlausbruch äh, einen Abschluss finden. Nun gut, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns zum gleichen Trading Chat auf tradingportal.net und wollen dann mal schauen, auf welchem Niveau nun wirklich der Cetradax hineinkommt. Aktuell würde er wohl leicht ins Gap starten, aber das wäre noch Oberkante Gap. Er könnte noch ein, über den halben Tag der Kampf am Gap durchgeführt werden. Vielen Dank und bis gleich im Trading Chat. Ciao.